हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स मैं फातिमा सिद्दी का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज लेक्चर सीरीज के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ अभी तक हमने डिस्कस uh, किया है अबाउट बायोस पोस्ट क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आज हम इस लेक्चर में पोस्ट एरर कोड्स के बारे में डिस्कस uh, करेंगे आपको बताया जाएगा पोस्ट एरर्स क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के पोस्ट एरर कोड्स क्या डिनोट करते हैं कैसे एरर्स को एरर कोड्स से पहचाना जा सकता है एरर मैसेजेस कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो, होते हैं जिससे कि आप एक पर्टिकुलर एरर कोड को देखकर कर समझ सकें कि उसका क्या मीनिंग है और उसका क्या उसके बाद उसका क्या एक्शन लेना होगा उसके लिए पोस्ट एरर्स बोथ मैक्स एंड विंडोज पीसीज रन अ पोस्ट ईच टाइम द कंप्यूटर इज बूटेड अप और रिस्टार्टेड दोनों मैक और विंडोज के पीसीज के केस में जैसे ही कंप्यूटर को uh, आप रिस्टार्ट करते हैं या बूट करते हैं तो uh, प्रत्येक टाइम पोस्ट रन होता है पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जैसे ही हम पावर को ऑन करते हैं वैसे ही एक टेस्टिंग uh, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो इफ एन एरर इज एनकाउंटर्ड During the post, the startup process may pause or halt completely, and the error may be displayed on the monitor. Post basically क्या करता है? Post के माध्यम से BIOS क्या करता है? Uh, different uh, जो आपके computer system के साथ जितनी भी hardware devices connected होती हैं, input output devices connected होती हैं या memory होती है, उन सभी को check करते हैं. ठीक है? Whether they are connect, uh, connected uh, and uh, working properly or not. तो और उसके बाद फिर बायोस क्या करता है जब एक बार पोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद बायोस क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल सर्च करता है जो कि बूट लोडर में लाई करता है तो उसके बाद फिर बायोस बूट लोडर को डिटेक्ट करता है एंड बूट लोडर रन करता है बूट लोडर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को रन करता है जो कंट्रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज या एप्पल के केस में मैक को ट्रांसफर हो जाता है तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस वर्क करता है तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर जो पोस्ट के टाइम पे सक्सेसफुल नहीं होता है कोई एरर आता है अगर इफ एन एरर इज एनकाउंटर ड्यूरिंग द पोस्ट तो स्टार्टअप प्रोसेस क्या होता है जो स्टार्टिंग होती है वो या तो आपका पॉज हो जाएगी या फिर कंप्लीटली हॉल्ट हो जाएगी रुक जाएगी ठीक है और वहां से क्या होगा एरर डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे ठीक है तो ऑन पी पोस्ट एरर आर ऑफन डिस्प्लेड ऑन द बायोस इन्फॉर्मेशन स्किल तो पोस्ट एरर्स जो अक्सर कहाँ डिस्प्ले होते हैं बायोस की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दे मे बी आउटपुट एज क्रिप्टिक कोड सच एज जीरो एट फॉर बैड मेमोरी और एज अ सिस्टम मैसेज सच एज सिस्टम रैम फेल्ड एट ऑफसेट दोनों तरीके से वो एरर मैसेजेस आपको डिस्प्ले uh, uh, हो सकते हैं या तो फिर कोड की फॉर्म में क्रिप्टिक कोड जैसे कि जीरो एट एक कोड डिस्प्ले uh, होगा जिसका मतलब होता है बैड मेमोरी का ठीक है यानी मेमोरी के साथ प्रॉब्लम है मेमोरी सही से वर्क नहीं कर रही है और या फिर आपको प्रॉपर पूरा कंप्लीट लाइन एज ए मैसेज डिस्प्ले होगी सिस्टम रैम फेल्ड रैम फेल रैम फेलियर के केस में ऑन मैक्स पोस्ट एरर्स आर ऑफन इंडिकेटेड बाय ए सिंपल ग्राफिक सच एज ए ब्रोकन फोल्डर आइकन दैट इंडिकेट्स नो बोटेबल डिवाइस वॉज फाउंड मैक के केस में क्या होता है पोस्ट एरर्स ग्राफिक्स ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं जैसे कि एक ब्रोकन फोल्डर क्या शो करता है कि कोई बोटेबल डिवाइस नहीं मिल पाई है बूट करने के लिए नो बोटेबल डिवाइस वॉज फाउंड ठीक है तो ये सारी चीजें वहां से एक ग्राफिकल वे में आपको शो की जाती है In some cases, the computer screen may not even turn on before post error takes place. ऐसा भी हो सकता है कि post error उस समय आ गया जब तक screen भी turn on नहीं हुई थी. तो उस case में क्या कैसे पता चलेगा आपको? या system कैसे आपको denote करेगा कि there is something wrong? तो उस case में uh, LED lights या फिर different type की sounds जैसे कि beeps के माध्यम से uh, system ये बताता है. कि देर इज समथिंग रॉन्ग कोई एरर अगर हुआ है इफ दिस हैपन्स एरर कोड्स मे बी आउटपुट थ्रू फ्लैशिंग एलईडी लाइट्स और ऑडिबल टोन्स फॉर एग्जांपल एन एप्पल मैक विल साउंड थ्री सक्सेसिव टोन्स फॉलोड बाय अ फाइव सेकंड पॉज देन रिपीट द टोन्स व्हेन बैड रैम इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग स्टार्ट 
अगर रैम के साथ प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में ही मैक एप्पल मैक के केस में क्या होगा थ्री टाइम्स एक साउंड uh, आएगी सक्सेसिव टोन्स बीप की थ्री टाइम्स बीप साउंड आपको uh, सुनाई देगी उसके बाद फाइव सेकेंड का पॉज होगा उसके बाद फिर वही साउंड uh, बीप की थ्री टाइम्स फिर से रिपीट होती है तो इसका मतलब ये होता है uh, कि रैम के साथ प्रॉब्लम है रैम इज नॉट वर्किंग ठीक है और रैम या फिर जो है उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो उसके इसमें आप रैम को निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा रिकनेक्ट करके उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं मोस्ट पीसीज आल्सो एमिट बीप्स व्हेन पोस्ट एरर्स आर डिटेक्टेड तो ज्यादातर पीसीज में बीप की साउंड एमिट होती है जैसे ही पोस्ट एरर्स डिटेक्ट होते हैं दो ईच मैन्युफैक्चरर यूजेस इट्स ओन कोड्स डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के जो बीप के जो कोड्स होते हैं थ्री टाइम्स देनी है फाइव टाइम्स देनी है सक्सेसिव देनी है या पॉज के साथ देनी है तो वो सारे कोड्स जो होते हैं बीप के वो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं पोस्ट एरर कोड्स पोस्ट कोड्स अपीयर एट द बॉटम राइट ऑफ द बायोस स्क्रीन एज अ फोर डिजिट स्ट्रिंग दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट आउटपुट फ्रॉम प्राइमरी इनपुट आउटपुट पोर्ट एट्टी And two digit output from secondary input output port 80. एटी तो अभी तक हमने बात की कि पोस्ट एरर अगर आता है स्क्रीन के ऑन होने से पहले ही एरर आता है ठीक है चेकिंग के टाइम पे तो जब तक स्क्रीन भी ऑन नहीं हुई तो उस वक्त क्या हो करता है सिस्टम बायोस बीप्स और एल ई डी लाइट्स के माध्यम से आपको ये डिनोट करता है कि कुछ एरर है बूटिंग के टाइम पर फिर दूसरा क्या होता है जब स्क्रीन आपकी ऑन हो गई तो उस टाइम पे जो पोस्ट जो एरर होता है वो कोड्स डिस्प्ले होने लगते हैं ठीक है और वो कहाँ डिस्प्ले होते हैं बायोस स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक फोर डिजिट की स्ट्रिंग होती है चार डिजिट की एक स्ट्रिंग होगी चार फोर बिट्स होती हैं तो वो क्या डिनोट करती है पोस्ट एरर कोड को डिनोट करती है जिसमें पहली दो डिजिट जो होती है का कम्बिनेशन वो होता है प्राइमरी इनपुट आउटपुट पोर्ट एट्टी से और दूसरी टू डिजिट आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी इनपुट आउटपुट पोर्ट 81 से लिया जाता है इन द पोस्ट कोड्स लिस्ट द फर्स्ट टू डिजिट्स आर फ्रॉम पोर्ट 81 एंड द लास्ट टू डिजिट्स आर फ्रॉम पोर्ट 80। यू कैन सी सम ऑफ द पोस्ट कोड्स फ्रॉम प्राइमरी इनपुट आउटपुट पोर्ट 80 ऑन एलईडीज इनसाइड द फ्रंट पैनल ऑफ योर सर्वर नोड अगर आप अपने सर्वर नोड के फ्रंट पैनल के को अंदर की साइड से देखेंगे तो जो आपका जो इनपुट आउटपुट पोर्ट 80 के जो कोड होंगे वहां पे एलईडीज लाइट के माध्यम से वहां पे आपको एलईडीज नजर आएंगी जो कि उसको शो करेंगे कोड को तो इस तरीके से पोस्ट एरर कोड्स डिस्प्ले होते हैं एलईडीज एंड स्क्रीन पर द रेस्पॉन्स कॉलम डिस्क्राइब्स द एक्शन टेकन बाय द सिस्टम ऑन एनकाउंटरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एरर तो आप आगे में आ, इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ से एरर कोड्स दिए गए हैं उसके बाद उन कोड्स का पर्टिकुलर मैसेज यानी कि वो क्या डिनोट करते हैं और उस पर सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है ठीक है तो रिस्पॉन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं एरर एरर्स के केस में बेसिकली तीन तरीके के रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे एक होगा सबसे पहले वार्निंग और नॉट एन एरर जिसमें सिंपल वार्निंग होती है द मैसेज एपियर्स ऑन द स्क्रीन An error record is logged to the system event log uh, (SEL). The system continues booting with a degraded state. The user might want to replace the unit. So, warning के केस में क्या होता है? जो आपका system का जो booting होती है, वो halt नहीं होती है, रुकती नहीं है, और system continue करता है booting में degraded state के साथ, यानी कि आपको सिर्फ warning message के साथ system आगे बूट कर जाता है लेकिन अगर यूजर चाहे तो उसको जो भी फॉल्टी uh, सिस्टम है यूनिट है उसको रिप्लेस uh, कर सकता है सेकंड कंडीशन है पॉज की द मैसेज एपियर्स ऑन द स्क्रीन एरर मैसेज आपका स्क्रीन पे आपको मिला एन एरर इज लॉग टू द एस सिस्टम इवेंट लॉग हाँ दूसरी बात यह है कि जैसे ही एरर आता है या वार्निंग आती है कोई भी तो जो भी वार्निंग है या एरर है वो आपके सिस्टम की जो लॉग फाइल होती है जहाँ पे सिस्टम की इवेंट्स को आपके स्टोर किया जाता है वहां से उसमें एंट्री हो जाती है उसमें रिकॉर्डेड हो जाती है वो वार्निंग भी रिकॉर्ड होती है और एरर भी रिकॉर्ड होता है तो पॉज के केस में भी मैसेज अपियर होता है स्क्रीन पे और एरर जो होता है वो एस में रिकॉर्ड हो जाता है एंड यूजर इनपुट इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू तो पॉज के केस में क्या होता है उस वक्त स्क्रीन रुक गई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कीबोर्ड का कोई एरर अपेयर हुआ तो स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे आपकी के एरर कोड आया 
एंड ये आया कि दिस दिस कीबोर्ड एरर उसके बाद प्रेस दिस की टू कंटिन्यू या कोई भी एरर है उसके बाद लिखा होगा प्रेस दिस की टू कंटिन्यू द यूजर कैन टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन और चूज टू कंटिन्यू बूटिंग ठीक है तो उस केस में क्या होता है कि आप उस फॉल्टी जो भी डिवाइस है जिसकी वजह से एरर आया है उसको उस टाइम पे आप रिप्लेस कर सकते हैं यानी कि करेक्टिव एक्शन आप इमीडिएट ले सकते हैं और या फिर आप कंटिन्यू उसको एज ए एक्सेप्ट करके उस चीज को डिफेक्टेड के साथ ही आप चूज टू कंटिन्यू बूटिंग को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बट हॉल्ट के केस में क्या होता है हॉल्ट के केस में परमानेंटली सिस्टम बूट होने से रुक जाता है हॉल्ट हो जाता है द मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एन एरर इज लॉक टू द सेल एंड द सिस्टम कैन नॉट बूट अनलेस द एरर इज रिजॉल्वड तो इस केस में क्या होता है जब तक आप एरर रिजॉल्व नहीं करेंगे और सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक सिस्टम आपका बूट नहीं होगा एक मैसेज आपके पास अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे और एरर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा लॉग फाइल में एस और उसके बाद देन आपको उस एरर को रिमूव करना होता है उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को फॉल्टी uh, पार्ट को रिप्लेस करके देन आपका सिस्टम इजीली कंटिन्यू आगे कर पाता है अब हम देखते हैं कि uh, uh, वैसे तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ एरर्स एंड कोड्स इन सब को आपको मेमोराइज करना डिफिकल्ट होगा लेकिन एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन uh, के तौर पर कुछ आइडिया के तौर पर मैंने यहाँ कोशिश की है मोस्टली ज्यादातर कोड्स को कवर करने की ठीक है इसकी एक पर्टिकुलर मैनुअल होती है और ये मिल जाते हैं आप इजीली उसको रेफर कर सकते हैं जो है इसको एरर कोड है एंड बाय द टाइम विद एक्सपीरियंस ये सब आपको आइडिया होगा कि इस पर्टिकुलर एरर कोड का क्या मीनिंग है उसकी क्या रेस्पॉन्स है सिस्टम उसमें कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइमर एरर फोर टाइम जीरो से डिनोट होता है इस केस में सिस्टम पॉज हो जाता है सीमॉस बैटरी एरर जीरो 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 थ्री जीरो 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 फोर सीमॉस सेटिंग आपकी रॉन्ग है तो ये सभी पॉज वाली स्टेट्स हैं यहाँ पे रिफ्रेश टाइमर टेस्ट फेल्ड होता है अगर जीरो जीरो फोर जीरो में यहाँ से सिस्टम आपका हॉल्ट हो जाता है ठीक है रैम रीड राइट टेस्ट फेल्ड पॉज हो जाएगा इसी तरीके से सिमिलरली डी एम कंट्रोलर एरर डी एम के केस में हॉल्ट हो रहा है सिस्टम बायोस एरर कोड 0047 अननोन बायोस एरर हॉल्ट हो जाएगा पासवर्ड चेक फील्ड हॉल्ट अननोन बायोस एरर एरर के 0049 के केस में हॉल्ट होता है सिस्टम एंड कीबोर्ड इंटरफेस एरर यानी कि पॉज हो जाता है स्मार्ट कमांड फील्ड पासवर्ड चेक फील्ड तो इस तरीके से ये सारी डिफरेंट डिफरेंट एरर कोड्स हैं उन जिनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं किस केस में कौन सा एरर आ रहा है उसमें सिस्टम आपका कैसे रिस्पॉन्स करता है थर्मल ट्रिप फेलियर के के मोर देन वन टाइप ऑफ कोड्स होते हैं बहुत सारे कोड्स हैं यहाँ से ठीक है और ये सी पी कॉन्फ़िगरेशन फोल्ड इन सभी केसेज में सिस्टम रिस्पॉन्स पॉज में आती है यहाँ पे प्रोसेसर फेल्ड बी आई एस टी प्रोसेसर मिसिंग माइक्रो कोड ये सारी कोड्स हैं एरर कोड्स जीरो वन फाइव जीरो से लेके जीरो वन सिक्स सेवन सबकी जो रिस्पॉन्स है वो पॉज है यहाँ से आप देख सकते हैं नॉट एन ऑफ कन्वेंशनल मेमोरी टू कॉपी पी सी आई ऑप्शन रॉम यहाँ तक आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एरर्स की पॉज है फिर यहाँ से वार्निंग स्टार्ट हो जाती है अनसपोर्टेड मेमोरी 5180 से 5181, 5182 या 5184 ये सारी आपके वार्निंग्स हैं मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एरर अगर आता है 5160 तो उस केस में सिस्टम हॉल्ट हो जाता है इसी तरीके से यूएसबी डिवाइस फेल टू इनिशलाइज सिस्टम पॉज हो जाएगा अगर सपोज कोई यूएसबी डिवाइस इनिशलाइज होने से फेल हो जाती है उस केस में आपका एरर कोड जो शो होता है एट होता है उसके अलावा नॉट एन एफ स्पेस इन रन टाइम एरिया ये सब वार्निंग्स हैं इसके अलावा बी एम सी नॉट रिस्पॉन्डिंग पॉस इनसफिशियंट रन टाइम स्पेस वार्निंग तो दीज ऑल आर वार्निंग्स एंड पॉस एंड हॉल्ट स्टेट्स आप देख सकते हैं हॉल्ट स्टेट्स बहुत कम हैं इन कंपैरिजन टू पॉस एंड वार्निंग अब यहाँ से ही पोस्ट कोड एल को डिनोट किया गया है एल ई के केस में जो जो है एल के केस में जो भी आपका एरर जो कोड होता है वो कैसे आपको शो किया जाता है तो एरर कोड यहाँ सी फोर एफ 
इसका मतलब है एरर मैसेज इनिशियलाइजिंग आई एम पी आई बी टी इंटरफेस टी फोर डी फाइव थ्री एट सेवन फाइव सेवन एट तो ये सब एल ई जो इनका जो मीनिंग ये जो डिस्प्ले करेंगी नंबर्स तो उस केस में उनके सबके मीनिंग होते हैं सेवेंटी एट इनिशलाइजिंग आई पी एल डिवाइस कंट्रोल बाई बायोस एंड ऑप्शन रॉम्स ये सब मीनिंग है एल के इन पर्टिकुलर एल के लाइट अप होने के एग्जीक्यूटिंग एट सेवन एग्जीक्यूटिंग बायो सेटअप इफ नीडेड और रिक्वेस्टेड चेकिंग बूथ पासवर्ड इफ इंस्टॉल डबल जीरो का मतलब पासिंग कंट्रोल टू ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर टिपिकली इन इट वन नाइन एच एफ एफ का मतलब फ्लैश हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली मेकिंग फ्लैश राइट डिस्प्ले डिसेबल्ड डिसेबलिंग ए टी ए पी आई हार्डवेयर ठीक है तो ये सारे कोड्स हैं जो कि एल ई डीज जो डिनोट करती हैं पर्टिकुलर जो है मैसेजेस के लिए तो ये था आज हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट वेरियस पोस्ट एरर्स एरर कोड्स उनके मैसेजेस और किस एरर के केस में सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है ये है रेफरेंसेस यू कैन रेफर दीज फॉर फर्दर स्टडी एंड प्रिपेयरिंग नोट्स थैंक यू सो मच